ang Yamashita sa isyo sa kuyang kuya Boke. Si Marcos, wala pong nanakawin sa mga Pilipino sa ating bansa. Ang Pilipino, namumuhay po ng payak ordinaryo. Okay? Ang pressure na sinabing ninakaw niya, hindi niya po ninakaw. From Burma, isinakay sa barko ng mga Hapones dahil nagkakagulo Second World War, dinala po sa Pilipinas. Now, it was owned by the Philippine government or by the Filipino people or the country. Kung saan sa bundok lupalop ng Luzon or Visaya, especially dito sa Luzon, inilagay po yung mga treasure na yon. Now, I am the president. I am the father of the country. Ano ang gagawin ko? Kesa mapunta yon sa kamay ng hindi karapat-dapat, I have a right as the president of the country like what Marcos did, kinuha niya. Hindi po, it was not stolen. It is not an stolen treasure. Kaya gusto ko pong yung ibang oposisyonista, sorry, I'm not a politician, sana imakorek naman nila ang kanilang pag-iisip. Huwag naman bintangan to si Marcos, bintangan to si Ganon. Pag-aralan po nila. Wala naman po tayong treasure na ganun kalaki. Wala naman po eh. Kaya po tayo na ganun treasure na ganun dahil nga po dala ng mga Hapones. And during that time, ito pa po, may nabasa po akong libro, sinulat ng isang Amerikano. American English po siya, taga England, Kuya Bok, ate, no? Tungkol po sa gera na yan. In 1930s, patas na po ang ekonomiya ng bansang Hapon. Before the Second World War was happened. Sana huwag ako magkamali sa babanggitin ko. The American government threatened the Japanese government. Hoy, mga Hapon, parang lumalagpas na kayo ha. Bakit mo pakikialaman why you will going to introduce in, uh, yung uh, in, uh, uh, papasukin yung bansang Hapon na hindi naman sa'yo dahil powerful ka lang? At sasabihan mo si Kuya Bok na, Oy Kuya Bok, lumalagpas ka na. Ang bansa mo ay gumaganda. You are intruding the said county that you are not belong as a nationality or a citizen of the said country. Tinakot nila ang bansang Hapon to yung tinawag na meron po silang ginamit na term para hindi ka kapangitan ang ginawa nila sana wag ako magkamali the American government are the first one who dropped one bomb diretso na to no they are the first one who dropped one bomb somewhere in Japan nakalimutan ko lang po ang pangalan dahil hindi ko po nilista yan American English one person po yan taga England American siya a writer researcher he mentioned this to his book that his government my government is the first one who dropped one bomb sanction gusto yung sanction po ng American government ang Japanese government because the Japanese economy during the time in 1930s is fast rising up na aware lang po ang gobyerno ng Amerika so what they did they dropped one bomb somewhere in Japan the reason why nagkaroon po ng second world war dun sa Pilipinas Asia Hawaii dahil the Japanese government decided to retaliate inatake po ang Pearl Harbor in Hawaii so, anyway, regarding to Marcos na-request po ng isang kababayan natin na nasa Japan the former Philippine strongman Mr. President Ferdinand Marcos he was in power for 21 years firstly, the reason why he declared military takeover Kuya Bok or martial law millions of our co-country Filipino people doesn't know why dineklara ni Marcos ang military uh, rule uh, Marcelo kasi po isang dahilan talaga sinaid po ni Marcos ang bansa natin at ang kababayan Filipino against communism ito po ang kababayan nating Filipino left leaning hindi po nila gusto maging komunista ang Pilipinas hindi po hindi po ang gusto lang nila sorry and sad to say I will use the word of the American government ang gusto lang po nila yung policy ng Amerika sa atin ay wag nating masyadong sundin ito po ang gusto ng ating kababayang Pilipino na nalilik po doon sa kaliwa. Hindi po nila gusto yung tayo po ay maging komunista. Hindi po yan ang mentalidad ng ating mga Pilipinong kababayan mm. who are fighting against the democracy of the Philippines. Ayaw po nila yung ang Pilipino may dalambaw, long gown, like a Chinese dress, pipila po, parang feeding. Hindi po yan ang gusto ng kababayan nating Pilipino who was linked in communism. Ang gusto lang nila, they would like to 
erase the American policy na nangyayari sa Pilipinas kasi we were exploited by the said American Constitution o kung magal sa akin ng mga Amerikano kung alam niyo po, in 1937 na tinatawag na pare sa, ano, nakalimutan ko no, later no, kaya si Marcos isa po para sa akin ha I am not a politician pero isa sa magandang ginawa ni Marcos yung sinave niya yung ating basa mm. At yung mga Pilipinong nasabi, komunista, bla bla bla, hindi po nila talaga gusto maging komunista ang buong Pilipinas at ang Pilipino. Sino naman po ba ang gusto lugaw sa umaga, tanghali, ganun, hapon? Hindi po yan ang gusto ng ating mga kababayan who were linked into left-leaning, yung mga makakaliwa. Hindi po yan. Mm. Yung pong policy, ang gusto lang nila na doon po tayo sumunod sa atin talagang batas na meron tayo. Mm. Okay, sorry for the American, but it's real. So it's to say the American was exploited as Kaya si Pangulong Duterte ngayon napakagaling Dahil alam niya ang pangyayari after the Spaniards ano po? After the Spaniards, what the American did, mayroon pa ba ang sounds? Kuya po, mayroon po Pakiramdam po, wala ano, mayroon, okay After po the Spaniards, the first Philippine president is Emilio Aguinaldo From 1899 to 1901, in a couple of years po, okay Tapos po Andiyan na po, pumasok na nga ang Amerikano. Nabanggit ko nga po kahapon, yung monumento ni Dr. Sersal ay ginawa po sa American na design noong 1910 when the American government launched international competition para po sa monumento ni, ni Andres Bonifani o Sersal. So ang Amerika na po, nagpapatakbo sa atin. Okay, tanggitin po natin, naging alay tayo. Maganda. Kaya lang po, sumobre, overwhelm po sila. Hindi naman tayo against Amerikanong eto, Amerikano. Hindi po ganun. Yung policy na ginawa sa atin, na-exploit po tayo masyado. Kaya hindi natin masisisig yung ating mga kababayang lumaban sa kanila. Ito pa masakit, ang Amerikano sabihin, komunista yan. Komunista si Kuya, si Ate, si Kuya Bo. Hindi po ang pinaglalaban ng mga taon to. Yung policy ninyo mga puti, yung aming policy na wawala. Pero itong mga taon to, hindi naman po para tayo maging komunista mismo. No, not that. Yan po ang ayaw nila. Tama naman kaya kung iintindihin natin mabuti, ang pinaglalaban po nila, may idolohiya. Meron po idolohiya eh. With meaning. Kaya hindi po natin sila masisisi. Kaya lang, dumating ang panahon, nagkaroon po ng mga, yung tinatag na awol. Kumbaga sa, ano eh, sa trabaho, nag-awol. Nagkaroon ng faction, andyan yung kidnapping, terrorism. Yan na po ang naging problema ng bansa. Kaya, Itong mga nauna na talagang mayroong idolohiya na pinaglalaban po ay nawala na pagtakpan. Kawawa po sila. Kawawa. So ang Pilipinas ay napakaganda. Yung parity rights, yung, yung parity rights po nung araw na tinatawag. Yan po, 1937. Kung alala, naalala niyo po si Pamatong, si Atoni Pamatong is a lawyer by profession. He is a Muslim, I think, from Maranao. Ah? From Maranao. Ang ginawa po talaga ni Atty. Pamatong, kung, nan, kung pag-aaralan po ninyo, para po sa atin, siya yung napag, pinagtapo na ng spike sa EDSA, bla bla bla. Parang nagtampo na siya, nagalit. Ang pinaglalaban niya, yung tayong mga Pilipino ay tanggapin ng Amerikano, gobyerno ng Amerikano, tayo ay kanilang mamamayan. Dahil yan po yung pinirmahan ng gobyerno Amerikano, yung tinatawag yung noong 1937, parity rights yung uh, na yung meron pong term dyan. Hindi po alam yan ng ating mga kababayan. Ang alam lang natin si Eli Pamatong, Atty. Eli Pamatong na itong salbahe. Hindi po ganun. Kaya lang, hindi nga po siya inadapt ng ating gobyerno. Kasi meron pong ang gobyerno natin, sad to say, negosyante, yung karamihan dyan eh. They are the one who control. Ano po, ang negosyo, ang business. Pag pinag-aralan po natin yan, puro nakakabit po yan. So, sad to say, doon sa Makati ha, Makati Business Club. Pag-aralan lang po natin. Duktong-duktong po yan. Kung alam po ninyo, at alam ko alam, alam nyo, I know that you know this, once the Makati, once Makati Business Club declared na ang negosyo sa Pilipinas, ekonomya, shut down for one day, nangyayari, naalala nyo, nyo po? Pag nag-declare sila, Makati, bakit? Pagka tinanong nyo ako, bakit nyo alam yan ganito? Para sa akin, I am not saying 100% perfect, pero, Nandun po ako sa 85%. Apo ito, apo ito, apo si Kuya Bok, ito, ito. Nung mga lolo nila na tumira sa loob ng intramuros, 
Sino-sino yan? Yan po yung mga Spanish magni. Kaya po, binakuran yan yung design ni Miguel Lopez de Ligaspi dahil sa mga lolo-lolo nung mga nabubuhay pa ngayon na nagmamaniubra who organized the Makati Business Club yung pong mga Espanyol na mga lolo yung isa po makikita pa natin sa PBA yung mabait na tao yung ordinaryo naka t-shirt walang escort walang bodyguard na polis isa yung sumubuting tao ng Espanyol okay pero merong sorry ha sabi Pilipino nung nabukong hindi nagbabayad ng tax na magbubaan na yun ka pag pinag-aralan niyo sino yun kilala ko yun he own ah kilala ni kuya ako rin he own one big television network in Philippines tapos sasabihin nila ang Pangulong Duterte kaya resign lang ngayon o oh? kaya resign lang kaya resign lang sabihin lang si Pangulong Duterte hindi raw makatao sila hindi makatao hindi nga nagbayad ng tax sa Pilipinas <laughs> niloko nga ang gobyerno ng Pilipino pati yung kanilang mga trabahador ni wala ng SSS walang mga benefits puro contractual okay kaya kung pag-aaralan natin yan pong mga lolo-lolo ng mga yan sila po ang tumira sa loob ng Intramuros with the said almost ha almost 4.2 km long round wall to protect themselves yan po mga apo hindi po Chinese ang nagkocontrol dito ng ekonomiya para sa akin kindly correct me if I am wrong for that pero yung pong Makati Business Club alamin niyo po yan kung sino-sino yan kung sino, pag sinabi niyang one month patay ang negosyo sa Pilipinas wala po tayong magagawa manager ako, supervisor si Kuya Bo or senior manager ko, whatever sarado ang kumpanya natin bangko lahat yan po yung mga apo-apo ng mga Espanyol na tumira dyan uh, intramuros across the road is the real old city of Manila composed of 63 hectares but nowadays Intramuros is composed of 17 big different cities at ang pagkakalam pa po ng iba ang Manila daw ang capital hindi po originally ang Quezon City binalik lang po sa Manila because of the composition of the 17 different cities and the biggest among the 17 different cities Kuya Bo, alam kong alam ninyo ni Kuya Bo yung pong Quezon City named after the second Philippine President, the father of the Commonwealth which is Manuel L. Quezon Okay, yun po talaga Come on!